While We Wait is a documentary covering the lives of artists in Tanzania in the times of Corona. We drove all the way to Bagamoyo, one of the oldest towns in Tanzania with German colonial history, to meet one of the musicians called Vitali Maembe. Vitali calls himself a community musician, is also known to many as a social justice activist. So far, Vitali has produced over five albums. Yeah, piga muziki muda mrefu ambao sikumbuki kwa sababu kuna muda rasmi kwamba unaanza muziki lakini katika kurekodi nimeanza kurekodi na bendi mwaka 1999 ya kipindi hichi cha corona nimeweza kutengeneza nyimbo tatu ambazo zinazungumza kuhusu Uh, hatari ya ugonjwa wenyewe na namna ya kujikinga lakini pia nimetengeneza wimbo ambao nauita kiasi kwamba watu wawe na kiasi kwa sababu kuna watu ambao wanatumia fursa ya ugonjwa huu unaona kuwakandamiza watu wengine kufanya biashara zao ziwe ni biashara ambazo ni faida kwao lakini hasara kwa watu wengine kwa hiyo bidhaa zimezidishwa sana bei bidhaa zinapotea na unazimika kufanya nguvu ya ziada ili kuweza kupata zile bidhaa. In a slightly busy city of Dar es Salaam, we visited Juma Rajab, also known as Cheche. He is an actor and a sound producer. He always have a very busy schedule working in the studio and sometimes up to 2 a.m. Um nakumbuka mwaka 2003 ndo nilianza kufanya kazi studio rasmi um, kama producer nilikuwa tengeneza muziki mara kwanza kabla hapo nilikuwa na msanii tu na mimi nilikuwa na chana msanii wa hip hop na nini we also decided to visit one of the multi talented actor for stage film and radio Tumaini Mombasi Tumaini Mombasi is an instrumental figure behind many radio drama productions in Tanzania Nimeanza kufanya sana mwaka 98 nikiwa shule ya msingi nilikuwa nafanya na kikundi kinaitwa Msonge Arts tulikuwa tunafanya ngoma za asili tulikuwa tunafanya maigizo ya jukwaani lakini tulikuwa naenda mikoani kwa ajili ya kuelimisha watu kuhamasisha watu kuhusu masuala ya malaria na nini baada ya hapo nikatoka nikajiunga parapanda baada ya hapo nikatoka hapo sasa hivi ni msanii ambaye nafanya kazi zangu tu nafanya matangazo ya radio nafanya michezo ya radio lakini pia nanakilisha sauti kwa lugha ya Kiswahili. Tanzania is the home of Tinga Tinga and we couldn't resist visiting one of the upcoming artists Tobias Marco also known as Minzi. So far Minzi is the only artist in Tanzania and Eastern Africa who is producing 3D paintings. Ah uh, sana nilianza muda mrefu kipindi niko shule ya msingi kwenye miaka 1997. Kadi nilipozidi ku, ku, kuchora zaidi na kushiriki maonyesho mbalimbali ya, 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 ya sanaa, watu wengi waliweza kuona kazi zangu, wengine wakawa wana, wanahitaji niwachore kwa picha zao binafsi. So walikuwa wananipa zile picha na zichora nikiposti kwenye Facebook, watu wana, wanaziona. Kwa hiyo ndo nipoanzia hapo nikaanza kupata hizo tenda kubwa za kuchora viongozi Oma ugonjwa e, ugonjwa uno mama ugonjwa e, ugonjwa uno unaamaliza watu e. unatupeleka mchaka 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 ha mchaka mchaka sasa kwa pande yangu mimi nafikiri kila kitu kimebadilika kwa sababu kulikuwa na kazi ndio tufanye kazi ya kwenda mkoani kwa ajili ya kuhamasisha afya ya mama na mtoto hakuna tena kwa sababu mikusanyiko haitakiwi lakini pia uwezi kwenda studio kufanya vipindi uwezi tulikuwa na safari ya kusafiri mwezi wa tano mwishoni hatujaenda tena kazi hamna kwa mwisho siku tumejikuta tumebaki tu nyumbani hakuna kinachofanyika kwa upande wa sanaa tupo tu kama msanii uh, koroni ime imeniasiri kwa upande mmoja au mwingine kwa sababu Uh, sana yetu inategemea zaidi 
wageni katika nchi yetu hatujawekeza elimu ya sanaa kwa wananchi wa kawaida so wateja wengi ambao wanategemea kazi zetu wanatoka nje kwa hiyo wananchi wengi au wateja wetu wengi sasa hivi hawapo kwa hiyo inakuwa ni vigumu sana kwa sisi ku, kuweza kupata kufanya biashara yoyote ya kazi zetu lakini pia hata kwa wenyeji ambao tulikuwa tunawafanyia hata hizi portrait au picha zingine tu za zawadi za ndugu zao hatuwezi kuwapata kwa sababu hawaonekani wa, wa, lakini changamoto nyingine kubwa ni kuna kazi ambazo unakuwa umeshapewa kabla ya corona inakuwa ni vigumu kulipa kwa sasa hivi kila mtu anakuwa anasingizia tu corona 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 japokuwa ni wakati mzuri wa kuproduce kazi nyingi lakini una produce vipi bila kuwa na materials kwa sababu inabidi uwe na materials ili uweze kuproduce kazi nyingi zaidi kwa upande wa uigizaji um, kabla ya kabla ya corona mambo yalikuwa yanaenda vizuri tu kuna kazi nyingi ilikuwa kwa mfano um, sasa hivi niko na shiriki kwenye tamthilia inaitwa Kapuni tulikuwa tuna tumeshamaliza msimu wa pili tunaingia msimu wa tatu tulikuwa tunaenda vizuri tu lakini baada ya kutokeza kwa corona ikabidi tusimame na mpaka sasa hivi bado tujarudi kwa hiyo kwangu mimi kidogo uh, siwezi kuona tofauti sana kwa sababu pia na ajira kiache mbali kwamba na kazi zangu binafsi lakini pia na ajira kwa hiyo kwa sababu kuna kamshahara kana nilinda kidogo niko poa lakini kuna watu ambao walikuwa wanategemea asilimia mia moja sanaa kwamba akiigiza atapata pesa atalisha familia na ndugu wanaomzunguka hali imekuwa ngumu kiukweli kwa hiyo <laughs> corona imeleta mambo ya, kuna tofauti kidogo sana katika maisha yetu kama wasanii kipindi hichi ambacho kuna ugonjwa huu wa covid 19 ambao unaletwa na virusi vya corona lakini mabadiliko tunasema ni kidogo kwa sababu kabla haujaja ugonjwa sisi bado tumekuwa ha, hatupati uhuru hasa wa kupiga muziki wetu na pia hatutengenezi kipato oh, cha ziada kutokana na kazi zetu hata kama tunafanya kazi za ziada kwa hiyo kwa sasa hivi tunachosema ni kwamba hasara ambayo unaiona mimi kwangu nakosa fursa ya kukutana na watu wangu umeona mara ya kwanza nilikuwa natoka na kwenda vijijini na kwenda kwenye maeneo ya wazi na piga muziki na kutana na watu na waimbia tunashauriana unalazimika zaidi kufanya pia sasa maonesho ya kwenye mitandao ili kuweza kuwafikia watu wako lakini kama unavyojua watu wetu wengi hawapo mtandaoni wanatakiwa wafikiwe na ukiwafikia tu tayari umeshavunja sheria na taratibu ambazo zimewekwa kwa kipindi hiki Zikinge kwa shamba basi mimi ni meli mao Linge kwa shamba kusema kweli ni meli mao Sema mavuno tu Mungu akujalia Labda mwaka ni Mungu atajalia Mwaka huu kalisha viumbe vyake Kama koloni itaendelea kuwepo ina maana ni kujitiuni kulingana na wakati kwa maana hadi sasa hivi tume tu, nimeshaanza kubadilika kubadilisha mfumo wa, wa kazi zangu um, natumia zaidi social media uh, na kwenye kwa, kwa aji, na kuwatumia watu picha ambazo nikiwa namaliza kupitia platform zangu za za namba za simu za WhatsApp na pia kwenye emails so nilikuwa natarajia pia kufanya exhibition ya ambayo itakuwa ni online exhibition ambao sio lazima watu wafike wa, wa sehemu ambao ambao kuna hiyo exhibition so na mipango kama hiyo kama itaendelea kuwepo corona lakini kama itakuwa ime imeisha ni nafikiri kila kitu kitarudi kuwa sawa tu ya yeah. mimi niseme kama corona itaisha nafikiri kwa upande wetu sisi wasanii tutakuwa na kazi nyingi za kufanya kwa sababu kila kitu kitarudi katika utaratibu wake wa kawaida kama kulikuwa na miradi mtatakiwa mfanye kama kulikuwa na kazi mtatakiwa mfanye za kuhamasisha watu za kufanya matangazo ya radio matangazo ya TV kila kitu kitaendelea lakini pia kama haitaisha tutaishi nayo basi hai sisi tutakuwaje tutaishi nayo hivyo kwa tahadhari lakini pia nafikiri vitu vingi vitasimama kwa sababu mataifa mengi ya nje 
sidhani kama watakubali tena kuja Tanzania kwa ajili ya kuwekeza kwa ajili ya kufanya kazi za sanaa zitakuepo lakini sio kama ikisha kabisa maisha yakaendelea sana uh, maisha baada ya corona yanaweza akawa yamebadilika sana kwa sababu tunapiga muziki wa watu kwa ajili ya watu tunatoa muziki kwa watu tunaweka kwenye uh, ufundi wetu afu tunarudisha tena kwa watu sasa watu tayari wameshaathirika. Kuna watu wamepoteza ndugu na jamaa, kuna watu wamepoteza kazi, kuna watu wamepoteza fursa mbalimbali na kuna watu bado wana uoga. Kwa hiyo ina maana maisha yatabadilika kwa namna fulani. Na muziki wetu utabadilika kwa namna fulani kwa sababu pia sasa hivi soko la muziki pia limebadilika kutokana na na hii corona. Kwa hiyo uh, najua kutakuwa na mabadiliko siwezi kuyasema ni mabadiliko gani lakini ni mabadiliko ambayo yatatulazimisha na sisi wasanii ambao tunapiga muziki wa kijamii zaidi kuweza kuendana na yale mabadiliko yatakayotokea lakini tunatumaini pia kwamba bado tutakuwa kwenye hali ngumu ambayo tulikuwa nayo awali kwa sababu ukiangalia hata marufuku zinazozungumzwa kuhusiana na hatari za mikusanyiko uh, kipindi hicho cha ugonjwa unaona kabisa msanii wa muziki wa kwetu sisi muziki wa kijamii hajapewa kipaumbele yani hana nafasi ambayo kapewa kwamba baba sasa huyu mtu atawafikia vipi watu wake unaona ataisaidia vipi jamii na yeye mwenyewe ataishi vipi hiyo haijapewa nafasi kwa hiyo atutegemei kwamba labda kabla ya corona na baada ya corona tutathaminiwa labda baadaye tutakapopata mtu ambaye ataona umuhimu wa muziki huu na akaupa nafasi tuweza tukaona mabadiliko sasa hivi wanaona umuhimu lakini hawaupi nafasi kwa upande wetu sisi wasanii hasa wasanaa za jukwaani sanaa za maonyesho kiukweli tumepita katika kipindi kigumu sana sana kwa sababu maisha yamesimama hata kama ulikuwa na pesa ulikuwa nazo zimeshaisha huna tena na huna mwelekeo kwamba itakuwaje lakini kama inawezekana basi kutafute namna nzuri ambayo itatuweka sisi wasanii pamoja tukaendelea na kazi zetu tukachukua tahadhari kwamba corona ipo lakini kazi zetu za sanaa zinaendelea kufanyika kama kawaida kwa utaratibu mzuri ambao wataalamu wetu wa afya wanatuelekeza tuna adui mmoja yeye hana ngoja ngoja kaja juu ya anga yeye uchana tanga Vazile sila kanga Tanga si tanga o Kwa kima tanga si nyanga Kujikuamua bada ya korona Nafikiri Nafikiri ni kuangalia njia tofauti Ya kuweza kuwasilisha sana yako Na kuweza kuyuza sana yako Sizani kama ni Itakuwa laisi sana kwa serikali Kwa kuikonvisi kuweza kuwasaidia kwa labda kwa kuwalipa pesa kwa sababu inabidi ufanye kazi uuze kazi upate pesa kama wewe ni mwanamuziki inabidi ukaimbe jukwaani hasa kama watu watokei jukwaani inabidi ufikirie unauzaje mziki wako unafanyaje ili kuingiza pesa kupitia mziki wako kama ni mchoraji ni vile vile unafanyaje show online watu wanapenda wananunua kupitia online tofauti na kwamba watakuja kwa sababu hata kama ikiisha ya haitakuwa rahisi sana kuweza kupata watu wengi kwa wakati mmoja na, na watu watakuwa wametumia pesa nyingi kwenye hizi quarantine kwa sababu walikuwa wafanyi kazi waingizi chochote kwa itakuwa ni vigumu sana kuweza kununua kazi za sanaa kwa wakati kwa wakati huo yeah sasa hapo uh, kuna vitu vingi lakini kikubwa ni kwamba kwanza wasanii wenyewe wanatakiwa wawe bunifu uh, waangalie kufanya vitu mbadala uh, kwa sababu ukitegemea tu kwamba nisubiri mpaka niitwe niigize hatuwezi jua kama tutaendelea na hii corona mpaka lini um, tuje turudi katika hali yetu sawa sawa kama tulivyokuwa kabla ya corona wa Afrika kama kuna kipindi ambacho ni cha kuungana kuwa pamoja basi hichi ndio kipindi chenyewe kipindi ambacho tunatakiwa tupambane na ugonjwa huu sio ki namna nyingine yoyote zaidi ya kisayansi kwa sababu ugonjwa huu sio ugonjwa wa kisiasa na ugonjwa huu wala sio ugonjwa ambao unasema kwamba ni ugonjwa labda wa wa, wa kiimani labda huu ni ugonjwa ambao unauona kabisa kwamba uh, uko wazi ukifanya hivi ukifanya hivi umeuepuka ukifanya hivi ukifanya hivi unaupata kwa hiyo nimejaribu kusisitiza umoja 
na tukausahau adui wetu tukausahau tofauti wetu ili kuweza uh, kuweza kupambana na ugonjwa afu tukishamaliza hapo tuendelee na tofauti zetu kama tunazitaka there's no next time my brothers and sisters we are going to win this battle together as one yes together as one